உள்ளத்தில் உள்ளதை அறிந்து கொள்ள இணைந்திடுங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளபடி உள்ளத்தொழில்படி நேர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் நம்ம இந்தியாவுடைய பிரதமர் மாண்புமிகு நரேந்திர மோடி அவங்க வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து தொலைக்காட்சியில் வந்து காட்சி அளித்து செய்திகளை சொன்னார் சொல்கிறப்ப வந்து பல செய்திகள் சொன்னாலும் அதில் வந்து மக்களுக்கு புரிஞ்சது ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் என்னென்னா நாலாவது முறையும் ஊரடங்கு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு தகவல் அப்படி நாலாவது முறையாக வரக்கூடிய அந்த ஊரடங்களை வந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்குங்கிற ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்காரு இதை விட மற்ற வேறு ஒன்றும் புதிய விஷயங்கள் வந்து மக்களுக்கு புரியலை ஏன்னா ம சகஜமாக முன்னாடி பேசுனதை தான் சொல்லியிருக்காரு இது பற்றிய அறிவிப்புகளை வந்து அந்தந்த மாநில முதலமைச்சர்கள் வந்து அறிவிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டாரு அதுக்கு என்ன காரணம்னா சில மாநிலங்களில் வந்து இதோடைய பாதிப்பு இல்லவே இல்லை சில மாநிலங்களில் வந்து அதிகமாக இருக்குது சில மாநிலங்களில் கம்மியாக இருக்குது சில மாநிலங்களில் ஒரு பகுதியில் அதிகமாகவும் ஒரு பகுதியில் கம்மியாகவும் இருக்குது அதனால் அந்தந்த மாநில சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி மாநில முதலமைச்சர்கள் வந்து அறிவிப்பாங்கிற ஒரு தகவலை சொல்லிட்டாரு சொல்லிட்டு கடைசியாக அவர் சொல்கிற ஒரு ஒரு வாக்கியம் என்னென்னா உலகத்தில் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிற இந்த தொற்று நோய் வந்து நம்ம இந்தியாவில் கம்மி ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நூற்றி முப்பத்தி நாலு கோடி மக்கள் இருக்கிற இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு எழுபத்தி நாலாயிரம் ஒரு எண்பதாயிரம் பேர் வந்து பாதிச்சிருக்கிறோங்கிறது ஒரு வகையில் கம்மி இருந்தாலும் இது மேலே பரவ விடாமல் நம்ம பாதுகாக்கணும் இது வந்து மக்கள் உங்கள் கையில் தான் இருக்குன்னு சொல்லி பொறுப்பை நம்மள்ட்ட இப்போ கொடுத்துட்டாரு இப்போ என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் வந்து ரொம்ப கவனமாக நடங்க அந்த சானிட்ரி வேர் யூஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அல்லது வந்து முகக்கவசம் போடுறதா இருக்கட்டும் அடிக்கடி கை கழுவுறதா இருக்கட்டும் சமூக பரவலை வந்து அதிகமாக உண்டாக்காமல் இருக்கிறதா இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த நோயிலேருந்து தப்பிச்சுக்கிறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குன்னு சொல்லி பொறுப்பை இப்போ நம்மள்கிட்ட கொடுத்துட்டு இதை பற்றி விவரங்களை வந்து முதலமைச்சர் சொல்லிடுவார்னு சொல்லி அவர் விடைபெற்றுட்டாரு சரி முதலமைச்சர் என்ன சொல்ல போகிறாருன்னு நல்லா மக்கள்லாம் ரொம்ப ஆவலாக இருக்கிறப்ப மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர் நோக்கிருக்கு <laughs> இது ஒரு காரணம் இன்னொரு காரணம் இப்ப வந்து நம்ம நிறைய வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்ப எந்த அளவுக்கு நம்ம டெஸ்ட் பண்றோமோ அந்த டெஸ்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ரிசல்ட் வரத்தானே செய்யும் அப்படின்னு ஒரு ஆறுதலான செய்தியை சொன்னத மக்கள் கேட்டுட்டு சொல்றாங்க அப்ப ஏங்க அறுபது நாளா சரியா நீங்க டெஸ்ட் பண்ணலையா அப்படின்னு மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிறாங்க ஏதோ சில நேரங்களில் அந்த அந்த கருவிகள் அந்த சோதனையான கிட்டுகள் வர தாமதமாக இருக்கலாம் முடிந்த அளவு அரசு வந்து மக்களை காப்பாற்றணும்னு முயற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாலும் மக்கள் வந்து ஒத்துழைப்பு முழுமையாக இருக்கணுங்கிற ஒரு தகவலை வந்து மாண்பு முதலமைச்சர் சொல்லிட்டு இன்னொரு தகவலை சொல்கிறாரு இந்த நோய் வந்து இவ்வளவு வீரியமாக பரவுறதுக்கு காரணமே கோயம்பேடு மார்க்கெட் சென்னையில் உள்ள கோயம்பேடு மார்க்கெட்டு தான் அந்த கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் இருந்து தமிழகம் முழுக்க போன அந்த வாகனங்கள் வியாபாரிகள் வாகன ஓட்டிகள் அதில் வந்துட்டு போன கொள்முதல் செய்துட்டு போனவங்க இவங்க தான் என்ன பண்ணிட்டாங்க தமிழ்நாடு பூரா பரப்பி விட்டுட்டாங்க இதுக்கு வந்து அவங்க தான் பொறுப்புன்னு சொல்லி அந்த கோயம்பேடு மார்க்கெட்டையும் அதில் வந்து போன வியாபாரிகளை தான் பொறுப்புங்கிற மாதிரி ஒரு குற்றத்தை வந்து சுமத்தி இன்னைக்கு பேசிட்டாரு இதில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா தமிழகம் முழுக்க ஒம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ஏழு பேருக்கு இன்னைக்கு வந்து நோய் தொற்று இருக்குங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆகி சுகாதாரத்துறை சொல்லியிருக்காங்க அதில் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பேர் சென்னையில் மட்டுமேங்கிற தகவலை தான் நம்மளுக்கு மனசுக்கு வருத்தமா ஒரு 
சுற்றுறத குறைச்சிக்கோங்க வெளியில் போயிட்டு வந்தால் சோப்பு போட்டு கை கால் முதல்ல சுத்தமாக கழுவிடுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உடைகளை மாற்றிடுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வந்து வீட்டுக்குள்ளே தனித்திருங்க விழித்திருங்க விலகிருங்கிற அந்த கொள்கையையும் அவர் திருப்பி அவர் சொல்லியிருக்காரு சொன்னதோடு மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் வந்து உணவு பற்றாக்குறை இல்லாத அளவுக்கு பராமரிச்சுக்கிட்டு வர்றோம் அது வந்து எங்கள் அரசு செய்கிற சாதனைன்னு சொல்லிட்டு மாவட்ட கலெக்டர்களை வந்து பாராட்டி இருக்காரு இந்த போராட்டத்தில் மக்களை வந்து மீட்கிறதுக்கு பாதுகாக்கிறதுக்கு மிக கடுமையாக உழைச்ச மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுக்கெல்லாம் நன்றின்னு சொல்லியிருக்காங்க சொன்னதோடு இன்னொரு தகவல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜூன் மாதம் ஒன்னாம் தேதி வந்து எஸ் எஸ் எல்சி பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு நடத்துறதா வந்து கல்வித்துறை அறிவிச்சிருக்கு ஆனால் அதே சமயம் சில எதிர்கட்சிகளும் சில மற்ற தலைவர்களும் சில கல்வியாளர்களும் இப்போ நீங்கள் வந்து வைக்காதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நாங்கள் வந்து அந்த பொதுத் தேர்வை வந்து நடத்துறதுக்கு திட்டமிட்டிருக்கோம் இப்போவே அறிவிச்சா தான் மாணவர்கள் வந்து படித்து தயாராக்கிடுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சிலர் சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து ஒருவேளை இந்த ஊரடங்கு நாலாவது தளர்வு வந்து அந்த ஜூன் ஒன்றாம் முப்பதாம் மே முப்பதாம் தேதி வரை வந்தால் முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் வெளியூரில் இருக்கிற மாணவர்கள் வந்து ஒன்றாம் தேதி எப்படி பரீட்சை எழுத போவாங்க அதனால் நீங்கள் வாகன வசதி செய்தணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இந்த மாண்பு முதலமைச்சர் வந்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுக்கு உத்தரவு போட்டிருக்காங்க வாகன வசதியை ஏற்படுத்தி கொடுத்து மாணவர்கள் வந்து அவங்க வெளி வெளியூருக்கு புலம்பெயர்ந்து சென்றவங்க அவங்க இருப்பிடத்துக்கு செல்லக்கூடிய வசதிகளை வந்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு தகவலையும் சொல்லியிருக்காரு சொல்லிவிட்டு இன்னொரு ஒரு இனிப்பான தகவலை சொல்லியிருக்காரு என்னென்னா சில விதிமீறல்களை மீறின கடைகளுக்கு வந்து இந்த சுகாதாரத்துறையும் காவல்துறையும் போட்டு சீல் வச்சுட்டு சீல் வச்சுட்டு வந்தாங்க அப்படி சீல் வைக்கிறப்ப அந்த கடைகள்லாம் வந்து தளர்வு ஆக்கப்பட்டும் திறக்காமல் இருக்கு சீல் உடைக்கப்படாமல் இருக்கு ஏன்னா யார் வச்சாங்களோ அவங்க தானே போய் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்போ இதுக்கு யார் உத்தரவிடுறங்கிறப்ப இந்த வியாபாரிகளுக்கு கொஞ்சம் மனசு சந்தோஷப்படுற மாதிரி முதலமைச்சர் ஒரு அறிவிப்பு சொல்லியிருக்காரு விதிமீறல்களால் சீல் வைக்கப்பட்ட கடைகளில் வந்து அவங்களெல்லாம் ஒரு கண்டிஷன் பண்ணி இனிமே இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாது சரிவர நடக்கணும்னு சொல்லி அவங்க குறைகளை வந்து இனிமே வராமல் அவங்க பார்த்துக்கணுங்கிற ஒரு கண்டிஷனோட அவங்களுக்கு ஒரு அறிவுரையை சொல்லிட்டு இன்னும் மூணு நாள் கழித்து அந்த கடைகளெல்லாம் திறந்து விட்டுடலாம் அவங்க வந்து வணிகம் பண்ணலாம்னு சொல்கிறாரு இப்போ கிட்டத்தட்ட மத்திய அரசும் சரி மாநில அரசும் சரி என்ன முடிவுக்கு வந்திருக்காங்கன்னா ஒரே தான் மக்களை கட்டி போட முடியாது கடைகள் இயங்கட்டும் சில நிறுவனங்களை தவிர மற்ற அனுமதிக்கப்பட்ட எல்லாமே இயங்க ஆரம்பிக்கட்டும் ஆனால் மக்கள் வந்து ரொம்ப உஷாராக இருக்கணும் அவங்க தன்னை காத்துக்கிறதுல அவங்க எச்சரியா எச்சரிக்கையாக இருக்கணுங்கிற தகவலை சூசகமான முறையில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இன்றைக்கு அந்த அறிக்கையில் சொல்லியிருக்காரு இதைத்தான் நம்ம இனிமேல் பாடமாக எடுத்துக்கணும் உள்ளத்தில் உள்ளபடி சேனல் மூலியமாக என்ன சொல்கிறோம்னா எல்லாவற்றுக்குமே அரசை வந்து சொல்லிக்கிட்டே இல்லாமல் ஓரளவு நம்ம காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம எச்சரிக்கையாக சமூக பரவலை தவிர்க்கணும் நம்ம வந்து எச்சரிக்கையான முறையில் வந்து அந்த கை கால் முகங்களை கழுவுறது மற்றபடி வீட்டில் தனித்து இருக்கிறது தேவையில்லாமல் வெளியே சுற்றுறது தவிர்த்துக்கிறது இது போன்ற விஷயங்களை கடைபிடிக்கிறது தான் மிக நல்லது ஏன்னா அரசு தான் கடையை திறக்க சொல்லிட்டாங்க வெளியே போக சொல்லிட்டாங்க உள்ளூர் பஸ்ஸெல்லாம் விட சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லி திருப்பி நம்ம கும்பக்கூட ஆரம்பித்தோம்னா இதோடைய கொடுமை வந்து கிட்டத்தட்ட அமெரிக்கா அளவுக்கு வரக்கூடாதுங்கிற கவலையில் தான் இந்த செய்தியை சொல்கிறோம் காரணம் என்னென்னா இன்றைக்கி அலட்சியப்படுத்திய அமெரிக்காவில் எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் உயிர்கள் வந்து பலியாயிருக்கு பனிரெண்டு லட்சத்தை தொடக்கூடிய அளவுக்கு பாதிப்பு போயிருச்சு உலகத்துக்கே வல்லரசு நான் தான் சொன்னேன் அமெரிக்கா இன்றைக்கி ஆட்டம் கண்டு போயிருக்கு பொருளாதாரத்தில் இந்தியாவை வந்து நம்ம காப்பாற்றணும் இந்தியாவை மட்டும் இல்லை தமிழகத்தை காப்பாற்றணும் நம்ம மாவட்டங்களை காப்பாற்றணும் நம்ம ஊரை காப்பாற்றணும் நம்ம வீட்டை காப்பாற்றணுங்கிறப்ப நாம் மறுபடியும் சொல்கிறோம் தனித்திருப்போம் விழித்திருப்போம் சமூக ப பரவலை தவிர்த்து இருப்போம் என்று கூறி இதை நீங்கள் கடைபிடிக்கணுங்கிற நல்ல கருத்தை தகவலை இந்த உள்ளத்து உள்ளபடி சேனல் மூலியமாக சொல்கிறோம் இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் நீங்கள் இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடுங்க இதே போ இதே போன்ற என்றும் செய்திகள் வர இந்த சப்ஸ்கிரைபர் காலத்தில் பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்றும் இணைந்திருப்போம் நன்றி வாழ்த்துக்கள் உள்ளத்தில் உள்ளதை அறிந்து கொள்ள இணைந்திடுங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளபடி